สวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะภาพรวมของกิจการเพื่อสังคมในสหรัฐอาณาจักรมาสัปดาห์นี้เราจะมาดูตัวอย่างของ2ธุรกิจที่น่าสนใจในอังกฤษนะคะกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการชื่นชมแล้วก็ได้รับการยอมรับค่ะ1ก็คือ Ruby's in the Rubble เป็นธุรกิจการทําอาหารนั่นก็คือชัตนี่หรือว่าซอสจากผักและผลไม้นะคะแต่ว่าเป็นการใช้ผักและผลไม้ที่กําลังจะถูกนําไปทิ้งค่ะส่วนอีกหนึ่งธุรกิจก็คือ Hill h o l t w o o d หรือว่าการบริหารจัดการที่ดินซึ่งเป็นป่ารกมาก่อนให้กลายเป็นที่ดินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไปดูกันนะคะว่าวิธีการทำธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าช่วยเหลือสังคมได้ยังไงบ้างคะ่ะรูบี้อินเดอร์รับเบิลคือธุรกิจการทำชัดนี่หรือซอสจากผักและผลไม้ด้วยการนำผักและผลไม้ที่กำลังจะถูกทิ้งนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยมีการคัดเลือกผักและผลไม้ที่ยังอยู่ในสภาพดีกินได้มาใช้ส่วนขั้นตอนการผลิตทุกอย่างทำกันในครัวเรือนโดยมีการจ้างงานคนตกงานให้มาช่วยเป็นลูกมือในห้องครัวที่ตั้งขึ้นใกล้ๆกับตลาดขายส่งผักและผลไม้ New s p i t a l Fields ในกรุงลอนดอนเจนนี่ดอสเซนออกจากงานในปี2010เพื่อเริ่มกิจการ Ruby's in the Rubble ด้วยหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาเศษอาหารเหลือทิ้งและแก้ปัญหาคนว่างงาน Where did the idea for Ruby's in the Rubble come about? Well, Ruby's in the Rubble is um, essentially a, a first class or a delicious food brand from fruit and vegetables that would otherwise be discarded um, as a way of providing employment. Um, and the idea was was simple. I started looking into food waste, realizing how much was being thrown away that was perfectly fit for consumption, um, either because of aesthetic reasons, it was an odd shape, or just supply and demand imbalance that we uh, we don't know what we're going to eat that day, um, and so the supermarkets are always judging it, and there's a lot left over. And morally, from the point of view that there's A billion people going to bed hungry, and we're wasting a third of what we produce. Um, I wanted to raise awareness about this and start talking about it, be, but being a solution as well, um, and advocating um, the problems of food waste and, and why it's important. ทุกๆปีโลกของเรามีการทิ้งเศษอาหารมากถึง 4,000 ล้านตันที่สหรัฐอาณาจักรมีเศษอาหารเหลือทิ้งถึง16ล้านตันต่อปีนับเป็นมูลค่าราว 22,000 ล้านปอนด์ในขณะที่บนโลกนี้มีคนมากกว่า 1,000 ล้านคนกำลังอดอยาและหนึ่งในห้าของเด็กในลอนดอนอยู่ในครอบครัวที่ว่างงาน Is um, addressing the problem of food waste the only issue that you want to try solve? Um, as a brand, we more stand for um, I suppose championing or um, or making things shine in society that would otherwise be discarded. So When we started, I wanted the whole thing to be fr made from things that, um, that that might have been thrown away. So we rang up restaurants around London, and they collected their jam jars for us, um, the glass jars. We went to um, Liberties, which is a material shop, and got their scrap materials for our labels. And I wanted the whole thing to represent the innate beauty in things um, that, from the outside, people people um, don't see. And it, initially, we. Um, We started working with disadvantaged or marginalized people, people that were struggling to get back into work, um, and that had either had a tricky past or, for some reason, uh, were rejected by society, and and building up their confidence again. Because a lot of it is just feeling self-worth and having a purpose, um, and then they flourished as well and um, went on to get other jobs. Mm -hmm. How does your business actually operate? Uh, at the moment, we have we produce everything in house. So we have a small kitchen that is alongside a fruit and vegetable market. This fr fruit and vegetable market is enormous. It's um, 700,000 tons of fruit and veg passing through it. There's around 200 estimated every week getting thrown away, 200 tons. Um, and so we're, we're a stone throw away from the market. So you collect them all? So we no, we we um, we're quite particular about the flavors that we have. So we work with um, tomatoes, apples, pears, um, and red onions, and we do a range of chutneys from them. What chutneys? Um, chutneys. 
When I started, uh, in, in the UK, there, it's a very traditional way of preserving a fruit and vegetable. Um, and the first time when I, when I started reading in and seeing um, how much was being discarded that was perfectly good, um, it made me think about uh, my mother in her vegetable garden at home. And when she had too many apples or uh, too many plums and we weren't eating them, she turned them into a jam or a chutney and, and then we'd enjoy them for the next year because they'd be with vinegar and sugar and spice and they would mm. last for a long time. Um, so I saw uh, the, the, the problem on the na national level mm -hmm. um, was exactly the same as in her vegetable garden and it was just a big glut and so we should, we should use that. Mm -hmm.